il faut que je vous avoue un secret. J'adore la bouffe. Ça ne se voit pas sur moi, mais j'adore la bouffe. J'adore la manger. J'adore la manger, la, la préparer, aller au marché, choisir les bons ingrédients avec les petits producteurs locaux qui sont vraiment des gens à chaque fois exceptionnels. J'adore l'idée de me dire qu'on se retrouve dans mon atelier de couture et où on crée des vêtements, mais ça se termine souvent autour, euh, autour d'un couscous. <rire> et euh, je me rends compte que quelque part, il y a, il y a une importance à dire « no way » à la malbouffe. Il n'y a pas de malbouffe chez nous, parce que bien manger, on en a tous conscience, c'est respecter sa vie. Et la malfringue, de la malbouffe à la malfringue, ce n'est pas très loin. Il y a quelques années, j'ai monté ma maison de couture et j'ai vraiment décidé de faire les poubelles de la haute couture. Je vais faire les poubelles, j'ai eu la chance d'avoir le prix de la Fondation Kering, et la seule chose que j'ai demandé, c'est de pouvoir aller récupérer les fonds de tissus et de faire de beaux vêtements avec ce qui reste. Et je me suis rendu compte qu'en créant mon front de mode, qui est un magasin, et où on vend de la mode, on vend de la mode, on vend de la tendance, on vend de belles choses, et bien on vend des belles choses, mais qui mettent en pratique au moins un des trois piliers du développement durable, environnemental, économique et social. Je pense qu'on a un vrai combat que nous menons, tous les créateurs réunis, qui est vraiment de, de mettre une, une, une percée de, de, de intense, forte, pour que ces femmes, pour que ces femmes qui portent ces vêtements soient vraiment, qu'on montre qu'elles sont vraiment ces, ces, ces éléments de couleur, de lumière et de beauté de la société. À la fin du Second Empire, euh, la, 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 enfin, il y avait euh, ces femmes, des femmes oisives, qui réinventaient euh, le beau monde enfin, dans le contexte d'une crise à la cour impériale. Mais c'était sans compter sur quelque chose de, de magique qui était en train d'arriver et qui, moi, en tous les cas, a changé ma vie. Ça a vraiment changé ma vie. J'étais gamine, j'avais à peine 17 ans, et là je vois cette liberté, la liberté que pouvait apporter une Gabrielle Chanel, un... Balenciaga et une, 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 une Schiaparelli, un Poiré, mais qui tout d'un coup libérait ce corps de la femme. Et il y a une chose aussi, moi, qui m'a bouleversée, mais vraiment, c'était, j'avais 20 ans, et je voyais ces femmes, ces femmes qui portaient des... qui, qui devaient à la fois porter sur les épaules euh, « maman », Mère au foyer, executive woman, euh, être vraiment des femmes mais impeccables, séductrices. Et je me suis dit que de plus en plus, nous, créateurs de mode, enfin, je n'étais pas encore dans la mode, hein, j'étais encore gamine encore, mais les, les épaules de ces femmes, les épaules des vestes s'agrandissaient de plus en plus. Et là, je me suis dit que de toute façon, c'est absolument pas réalisable, qu'il va falloir, à un moment donné, travailler à la réunification euh, de, 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 de sa personne. C'est-à-dire qu'on peut être tout ça à la fois, mais dans la liberté, dans la liberté, dans, dans, dans le calme, dans la pause. Et c'est vraiment euh, d'être ces, ces personnages engagés euh, et d'affirmer vraiment quelque part en nous tous les étages euh, de, 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 de la société, toute cette force d'être à la fois ces femmes, mais en même temps d'être libres. Euh, moi, je dis souvent à mes clientes qu'il faut savoir exiger la beauté, la couleur et la lumière. Je crois que euh, une... enfin, quand, il y a eu, euh, quand il y a eu ce, ce drame du Bangladesh, moi, je suis partie, j'ai pris l'avion. Je suis partie au Bangladesh et je rencontre des femmes exceptionnelles. Ces femmes, et on voit au combien elles vivent dans des conditions vraiment sordides, elles travaillent dans des conditions difficiles. Mais je savais que chacune portait une chose, c'était de se dire, mais moi, je viens là, je sais pourquoi je viens là, je vais nourrir mes enfants, je vais nourrir ma famille. Et nous, créateurs de mode, qui arrivons en disant, mais par exemple, moi je leur disais, mais moi ce qui me fascine, c'est le désir. Ce qui me fascine, c'est la lumière. Et je, je, je gagne, enfin c'est pas forcément gagner de l'argent. Et elles, elles ne comprenaient pas tout cela. Moi, je reste convaincue que gagner beaucoup plus d'argent, toujours plus d'argent, ça n'a jamais allumé aucune lumière. Moi, j'ai essayé, mais ça n'a allumé aucune lumière. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui gagnent énormément d'argent à travers ce qu'ils font, mais qui ne sont, sont pas forcément euh, très, euh, très brillants. Et euh, moi, j'ai décidé vraiment à ce moment-là que j'allais vraiment me battre pour une seule chose. Je fais de la mode 
durable, mais je n'allais faire aucune concession avec l'esthétique. Et plus on était passionné euh, par euh, cet engagement de l'esthétique, cet engagement du style et cet engagement du, du, du social, plus je devais avoir le devoir de faire des vêtements qui rendaient les gens lumineux. Les désirs, moi pour moi, je dis toujours, c'est le désir qui rallume la lumière. En fait, c'est les désirs qui mènent à l'illumination. Vous devrez essayer, ça marche. Euh, dans mon atelier, j'ai ouvert un atelier dans le 18e, euh, j'appelle ça personnellement l'atelier du tissu social. J'ai commencé, j'ai eu la chance en tous les cas, euh, de commencer très vite en étant dans le calendrier in des créateurs de la haute couture, donc défilé au carousel du Louvre. Mais moi, ce qui m'a le plus plu, c'est quand tout d'un coup, effectivement, j'avais des mannequins qui faisaient 1m80, euh, euh, qui avaient euh, des dents parfaites, euh, qui étaient les filles à la mode du moment. Moi, je me rappelle, à un moment donné, on me dit, c'est la mode des brésiliennes, donc il faut avoir des brésiliennes, il faut avoir... Enfin bon, moi, ce qui m'intéressait, c'était d'être à la mode de l'humain. Et qu'est-ce qui me plaisait C'est que je me retrouve là au carousel du Louvre, mais avoir des femmes grosses, maigres, minces, euh, petites, grandes, d'avoir vraiment le plus beau des podiums. Le plus beau des podiums, c'est celui de la rue. C'est le podium social, c'est le podium démocratique et où il y a tous les corps, au final. Euh, pour moi, le désir est toujours présent. Quand on voit une femme comme celle-là, qui est magnifique, eh bien, elle apporte aussi quelque chose de très très profond dans ce vêtement. Mais avec le temps, je me rends compte que, que j'aille, parce que je fais des défilés de mode dans les prisons, que ce soit à la, à la maison des femmes de Fleury-Mérogis, au Carousel du, Lille, au, du Louvre, au Crillon, à Fleury-Mérogis, ben, à chaque fois, à chaque fois, c'est cette lumière qui intensifie le vêtement. C'est cette lumière qui montre que cette silhouette, elle est extraordinaire. Mais plus loin, moi, je viens de loin. Je ne vous l'ai pas dit, mais je viens de très loin. Je viens des Comores. Et moi, quand j'étais gamine, j'avais une grand-mère, mais extraordinaire. C'était une sorcière, une sorcière, mais incroyable. Le matin, on se levait, on dessinait nos rêves dans les murs en ardoise. Nos maisons, c'était des maisons en tôle, et on avait des ardoises, et on dessinait nos rêves. Et puis, elle nous racontait ce que ça signifiait. Et moi, comme on dit à Marseille, « Diantre, j'ai rêvé » que les gens en France, eh bien, ils vivaient dans des tiroirs. Waouh Moi, je ne voulais pas aller vivre dans un tiroir. C'était la première image que j'ai eue de ma mère, qui était dans la fenêtre d'un immeuble, où on l'envoyait. C'est la première fois que je voyais un immeuble à 5, 6, 7 étages. Et cet endroit-là, ça a été un endroit assez magique, parce que moi, j'ai été élevée sur les lois de la charia, où j'ai appris à lire, à écrire, bah, avec vraiment euh, des mots que je ne comprenais pas. J'ai appris le Coran sans savoir ce que je disais. Et au final, je suis arrivée à Marseille, j'ai découvert Boris Vian, j'ai découvert Paul Éluard, et puis tout d'un coup, c'était magique. Je comprenais ce que je disais. Le bouton « on », on appuyait sur le bouton « on », finalement, du charisme. Le « made in France », le « made in Madagascar », parce que je ne savais pas à un moment donné s'il fallait fabriquer en France ou fabriquer ailleurs. Aujourd'hui, Ma maison de couture d'insertion est située dans une gozone et où on a eu dix personnes en alphabétisation. On a fait quatre fashion week dans les favelas. On a trouvé 17 logements à des personnes. Et tout ça avec des fous rires, des faisceaux de lumière. Et pour une seule chose, il faut savoir transformer le poison en élixir. Il faut savoir vraiment rallumer nos rêves d'enfants. C'est ce qu'il y a de plus important. Il faut apprendre à recommencer. Merci beaucoup.